என்றாலே ஆயிரம் அர்த்தம் மாதராய் பிறப்பதற்கு மாதவம் செய்திட வேண்டும் அல்லவா கஷ்டம் இருக்கிறவங்க கிட்ட சிரிப்பு இருக்காது சிரிக்கிறவங்க கிட்ட கஷ்டம் இருக்காது ஆனா கஷ்டத்திலயும் சிரிக்கிறவங்க கிட்ட தோல்வி இருக்காது வணக்கம் இது பெண் ஓவியம் வணக்கம் வசந்த் டிவி நேர்களே இந்த பெண் ஓவியம் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் போன வாரம் நம்ம பார்த்தோம் லேர்னிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது ஏன் வருது அப்படின்றத பார்த்தோம் கருவுற்று இருக்கும் பொழுதே ஒரு தாய் தன் குழந்தையை சரியாக பராமரிக்கவில்லை என்றால் இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் வருது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சோம் அதை நாம் எப்படி தவிர்க்கலாம் என்பதை பற்றியும் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் தாய் தன் கருவில் இருக்கும் குழந்தைக்கு சரியான உணவு ஊட்டச்சத்து அன்பு அரவணைப்பு இதையெல்லாம் கொடுத்தால் விலை போதும் இந்த மாதிரி லேர்னிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் நீங்கள் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜஸில் ஃபேஸ் பண்ணவே வேண்டாம் எந்த ஒரு தாய் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருந்துட்டு குடும்ப பிரச்சனைகளை மனதில் சுமந்து கொண்டு அதை வந்து அந்த கருக்கு வந்து நிச்சயமாக போய் சேரும் நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா குழந்தை ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருந்தால் குழந்தை சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்போது ஒரு நல்ல குழந்தையை பெற்றெடுக்கும் வாய்ப்பை நீங்கள் தான் வந்து செய்ய வேணும் இதில் யாருமே டாக்டர்ஸ்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க இப்போ எங்களை மாதிரி நிறைய பேர் இப்படி இருங்க அப்படி இருங்கன்னு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஆனால் நீங்கள் தானே அதை செயல்முறை படுத்த வேண்டும் சரி இப்போ ஏடிஹெச்டி பற்றி நம்ம பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் அட்டென்ஷன் டிஃபிசிட் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி டிசார்டர் இருக்க குழந்தைகள் நார்மல் ஸ்கூலில் ஃபிட்டின் ஆவாங்களா ஆவாங்க அதுக்கு வந்து அந்த ஸ்கூல் வந்து ஃபஸ்ட்டு சரியாக நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் பரவாயில்ல எங்களால் செய்ய முடியும் நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்து அந்த குழந்தைகளை ஒரு நல்ல ஒரு கண்காணிப்பில் வச்சு தனியாக கவனம் செலுத்தணும் அவங்களுக்கு அட்டென்ஷன் தனியாக கொடுக்கணும் நல்ல பொறுமையாக இருந்து சொல்லி கொடுத்தா நிச்சயமாக அவங்க வந்து அவங்களுக்குன்னு சில குவாலிட்டிஸ் இருக்குது அவங்க பார்த்திங்கன்னா நார்மல் குழந்தைங்களோட அவங்களுக்கு வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் ஆக்சுவலாக கூட அது சரியாக டேப் பண்ணி விட்டோம்னா சரியாக படிப்பாங்க அதனால் பேரண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு என் குழந்தை இப்படி இருக்கே அப்படின்னு எந்த கவலையும் இல்லாமல் இருங்க இது குணப்படுத்தக்கூடியது தான் உங்களால் முடியாட்டினா எங்களை மாதிரி ஆலோசகர்களை அணுகி உங்களுக்கு வந்து என்ன ஹெல்ப் வேணுமோ எடுத்துக்கலாம் அடுத்த லேர்னிங் டிஃபிகல்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் டிஸ்லெக்சிக் டிஸ்லெக்சிக்னா என்னென்னா வார்த்தைகளை மாற்றி எழுதுவது அதாவது எம் டபிள்யூ மாதிரி எழுதுறது அப்புறம் வந்து பிஏ டிஆ எழுதுறது அந்த மாதிரி சில வார்த்தைகளை மாற்றி போடுவாங்க ஜேயை வந்து இப்படி எழுதுறதுக்கு பதில் ராங் சைடில் இப்படி போடுறது இது எல்லாம் தான் டிஸ்லெக்சிக் அதே மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் வாசிக்கும் பொழுது தானாக ஒரு வார்த்தையை புகுத்தி கொள்வது அங்கே இருக்கவே இருக்காது அவங்க வாசிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒரு வார்த்தையை அவங்களாக புகுத்தி புகுத்தி வாசிச்சுட்டு போவாங்க இது தான் டிஸ்லெக்சிக் அப்படின்னு சொல்கிறது இது கியூரபிள்னா ஆமாம் இது வந்து ரொம்ப மைல்டு லேர்னிங் டிஃபிகல்ட்டி தான் இதையும் கியூர் பண்ணிடலாம் அதனால் பேரண்ட்ஸ் வந்து எதுக்குமே அழுகை தீர்வு இல்லை அப்படின்றத நினச்சிக்கோங்க நம்ம குழந்தைகளோட நீங்கள் செஞ்ச தப்பு கருவில் இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தையை சரியாக பராமரிக்காமல் இப்போ வெளியில் வந்தோன்னா கொஞ்சம் கூடுதலாக நீங்கள் அதுக்கு வந்து பராமரிப்பு கொடுக்க வேண்டி இருக்கும் செய்யலாம் அதை பற்றி பிரச்சனையே இல்லை இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம தொடர்ந்து மெமரி குழந்தைக்கான ஒரு முக்கியமான பிரெயினில் சம்மந்தப்பட்ட ஒன்று வந்து மெமரி அப்படின்றது ஸோ மெமரி வந்து யாருக்கு நல்லா இருக்கோ அவங்க வந்து பல லட்சியங்களை அடையலாம் ஸோ த பீப்புள் ஹூ ஹேவ் குட் மெமரி வில் பி வாண்டட் பை எவ்ரி ஒன் அப்படின்றது தான் படித்தவர்களுக்கு எங்கு சென்றாலும் மதிப்பு ஸோ இதுக்கு என்ன காரணம் நல்ல மெமரி மெமரின்றது பிரெயினில் ஒரு சின்ன இடம் தாங்க அந்த இடத்த தான் நம்ம ரொம்ப கவனமாக பிள்ளைகளுக்கு வளரும் பொழுதே அதாவது வளரும் வரும் குழந்தைகளுக்கு ரைட் ஃப்ரம் த சைல்டு ஹூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கலர்ஸ் கலர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு தாய்முகம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் பொழுது சிரிக்கும் பொழுது அந்த குழந்தைக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆரம்பிச்சிருது அந்த இதில் இருந்தே நீங்கள் எல்லாமே கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ மெமரி பவர்ன்றது வந்து குழந்தைக்கு உள்ளேயே செயல்படத் தொடங்கும் அதே மாதிரி வெளியில் வந்த பிறகு தாய் எவ்வளவு தூரம் அந்த குழந்தையோட ஒர்க் பண்ணுறாலோ அந்த அளவுக்கு அந்த மெமரி பவர் கூடுதலாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இப்போ ரீசெண்டாக வாட்ஸ்அப்பில் நான் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை வயசு குழந்தை பேச்சு கூட இன்னும் வரல அதுக்கு வந்து ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸை கீழே போட்டாங்க ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் என்பது வந்து 
நம்ம வந்து ஒரு படம் இருக்கும் ஒரு கார்டோ நல்ல கலர்ஃபுல்லாக ஒரு பிக்சர் இருக்க கார்டு அல்லது ஒரு லெட்டர்ஸ் எழுதின பிக் எல்லாமே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அந்த ஒரு கார்ட்ஸை வச்சுட்டு அந்த குழந்தைங்களுக்கு காமிச்சு காமிச்சு சொல்லித்தரலாம் ஆப்பிள் ஆரஞ்சு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லித்தரலாம் அந்த குழந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா ஒவ்வொரு வார்த்தையாக சொல்கிறாரு அது போய் எடுத்துகிட்டு வருது வார்த்தைகள் தான் எழுதியிருந்துச்சு இத்தனைக்கும் பிக்சர் கூட இல்லை அதில் லெட்டர்ஸ் எழுதியிருந்துச்சு இதெல்லாம் பை ப்ராக்டிஸ் தான் யார் வேணால் செய்யலாம் இதுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் டைம் கொடுத்து குழந்தைக்கு சொல்லித்தரணும் ஸோ அந்த குழந்தை என்ன ஆகும்னா ஃப்ரம் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ்லாம் கொடுக்குறதுனால பிற்காலத்தில் பேரண்ட்ஸுக்கு பிரச்சனையே இல்லாமல் நல்லா படிச்சுட்டு வரலாம் இப்போ நிறைய பேரண்ட்ஸ் என்கிட்ட வந்து சொல்கிறீங்க என் பிள்ளை வந்து நாலு மணி நேரம் படிக்கிறான் ஈவினிங்க ஆனால் அடுத்த நாள் போய் டெஸ்ட் பேப்பரில் மறந்துடுறான் ஸோ இதுக்கு என்ன ரீசன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய இருக்குது படிப்பு சம்மந்தப்பட்டது வந்து சைக்கலாஜிக்கல் சம்மந்தப்பட்டதும் கூட இப்போ படிக்கும் பொழுது ஒரு குழந்தை கவனமாக கான்சன்ட்ரேஷனோடு படிக்குதா முக்கியமான ஒன்று மெமரிக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அது பார்க்கணும் குடும்ப சூழல் நல்லா இருக்கா அது பார்க்கணும் அதாவது என்வாயன்மெண்ட் ஃபேமிலி என்வாயன்மெண்ட் அட்மாஸ்பியர் இஸ் குட் ஃபார் த சைல்டு நேற்று ஒருத்தவங்க என்கிட்ட வந்தாங்க ஃப்ரம் யுஎஸ் ஒரு அடலசன்ட் குழந்த தான் அவ ஷி இஸ் தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு வந்து என்கிட்ட விட்டுட்டு கவுன்சிலிங் தேவைப்படுது இவளுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் வந்து அம்மாட்ட கேட்டேன் எதுக்கு அப்படின்னாங்க தெரியல இவள் என்கிட்ட எதையுமே ஷேர் பண்ணுறது கிடையாது ஸ்கூல்லேருந்து வந்து எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிறா அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுதான் அந்த தாயோட ஒரு இது ஏன் முன்னாடி வச்ச ஒரு கோரிக்கை என்கிட்ட பேசவே மாட்டேங்கிறா எதுவுமே ஸ்கூலில் நடக்கிறது சொல்ல மாட்டேங்கிறா அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி நான் உங்களை நான் வெளியே போக சொல்லிட்டு இந்த குழந்தையிடம் பேச ஆரம்பிக்கிறேன் அவளால் பேசவே முடியல கண்ணிலேருந்து கண்ணீர் மட்டும்தான் வருகிறது அப்படியே ரொம்ப அப்படியே ஊற்றிகிட்டே இருக்கு அப்போ நான் சொன்னேன் எதுக்கு அழுகிறமா நிறுத்திட்டு பேச அப்படின்னோன்னே ஃபஸ்ட்டு அந்த குழந்த சொன்னது நான் படி நான் வந்து படிக்கிறேன் ஆனால் மறந்து போயிடுது எனக்கு எக்ஸாம் ஹால்குள்ளே போனோன்னே எக்ஸாம் ஃபியர் வந்துடுது இஃப் சி எனக்கு ம என் மனசுக்குள்ளே ஒரு ஒன்று தோண்டிகிட்டே இருக்குது இஃப் ஐ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் ஐ ஃபெயில் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் ஐ ஃபெயில் அதாவது இனிமே நடக்க நடக்குமோ நடக்காதோ ஃபெயில் ஆகலாம் பாசம் ஆகலாம் ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் ஐ ஃபெயில் அந்த ஒரு சென்டென்ஸ் மாத்திரம் வார்த்தைகள் மட்டும்தான் எக்ஸாம் அவளுக்குள்ளே போகணுன்னு ஒழிச்சுட்டே இருக்கான் நான் சொன்னேன் ஓகே ஃபெயில் ஆனால் இப்போ என்ன வேர்ஸ் கம் வேர்ஸ் ஃபெயில் ஆனால் நீ அடுத்த தடவை திருப்பி எழுத வேண்டியிருக்கும் அவ்வளோதானே இதை நினச்சிட்டே போய் நீ உட்கார்ந்தேனா எக்ஸாம் ஹாலில் கட்டாயமாக ஃபெயில் ஆயிடுவோம் ஏன்னா நம்ம மனசு என்ன சொல்லுதோ அதை தான் நம்ம எல்லாம் செயல்படுத்துவோம் அடுத்த வாரம் இதை தொடர்ந்து சுவாரஸ்யமாக பேச இருக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இது பெண்களின் வழிகாட்டி உங்களின் வழிகாட்டி பெண் ஓவியம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு அழகு பெண்களின் அழகு இந்த செக்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பல விஷயங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதாவது வந்து பியூட்டி அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தவிர இன்னைக்கு அப்டேட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிற வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் வணக்கம் நேயர்களே இது பெண் ஓவியம் ஷோவில் நம்ம பார்க்க போற ஹேர் ஸ்டைல் பஞ்ச் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் இந்த ஹேர் ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டி வேர் பிளஸ் பிரைடல் ஹேர் ஸ்டைல்ஸ்க்கும் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஹேர் ஸ்டைல் எப்படி பண்றது இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் ஹேரை நல்லா கோம் பண்ணிக்கோங்க சிக்கி இல்லாம ஹேர் நல்லா கோம் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட ஃபேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஃப்ரெண்ட் செட்டப் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரண்டில் சைட் பார்ட்டிஷன் எடுத்திருக்கேன் சைட் பார்ட்டிஷன் எடுத்து ஒரு ஃபிஷ் போன் போட போகிறோம் சின்னதாக ஒரு லேயர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒரு சின்ன பிளாட் போட்டு அதுலேருந்து வந்து இந்த ஹேர் ஸ்டைல் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் நார்மலாக நம்ம பிளாட் போட எப்படி யூஸ் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி போட்டுட்டு மீதி இருக்கிற ஹேரை ஃப்ரண்டில் வந்து ஜாயின் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஃப்ரெண்ட் செட்டை பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீனோட முள் எப்படி இருக்கும் 
அந்த மாதிரி தெரியும் பார்க்கறதுக்கு அதனால தான் இதுக்கு வந்து ஃபிஷ் போன் சொல்கிறோம் லேயர்ஸ் எடுக்கும்போது ஸ்மால் லேயர்ஸாக எடுக்கணும் ரொம்ப திக் லேயர்ஸ் எடுக்கக்கூடாது ஈவனாகவும் இருக்கணும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ தான் வந்து ஹேஸ்டெல் ரொம்ப அழகாக தெரியும் உங்களுக்கு இயர் ரெண்டு வரையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க முடிச்சுட்டு ஒரு சின்ன ஹேர் பின் பண்ணி வச்சுருங்க ஃப்ரண்ட் ஹெஜ் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஹேஸ்டல் லுக் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஹேர் ஸ்பிளிட் இருக்கிறதுனால அங்கங்கே தெரியுது ஹேர் நல்லா ஈவனாக இருந்தால் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இந்த சைட் ஏர் வெறியும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு பேலன்ஸ் இருக்க ஹேரை நல்லா கோம் பண்ணி டைட்டாக ஒரு போனி டைல் போட போகிறோம் நீங்கள் ரோப் இருந்தால் ரோப் போட்டுக்கலாம் இந்த ரப்பர் பேண்ட் இருந்தால் ரப்பர் பேண்டும் கட்டிக்கலாம் நான் இவங்களோட ஹேர்லேயே வந்து ஒரு நாட் மாதிரி போட போகிறோம் ஃப்ரண்ட் செட்டப்பை இந்த போனி டேலில் சுற்றி கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் பேட்டர்னில் பின் பண்ணிக்கணும் நல்லா கோம் பண்ணிட்டு சென்டர்ல ஒரு சின்ன லேயர்ஸ் எடுக்கிறோம் நல்ல 
கோம் பண்ணிட்டு இண்டஸ் ஃபிங்கரில் நல்லா ரொட்டேட் பண்ணி கேர்ள்ஸ் வந்து போட போகிறோம் இப்போ உங்களுக்கு க்ரிப்னஸ் நல்லாயிருக்கும் கேர்ள்ஸும் நல்லா ஈவனாக நீட்டாக வரும் ஹேர் பின் பண்ணும்போது கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் பேட்டர்னில் பின் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த கேர்ள்ஸ் வந்து நல்லா டைட்டாக உங்களுக்கு நிற்கும் மேலே த்ரீ கேர்ள்ஸ் மட்டும் தான் போட போகிறோம் கிளாக் வைஸ் கேர்ள்ஸ் போடும்போது அவுட்டர் கேர்ள்ஸ் போடுங்க எப்பயுமே இன்னர் கேர்ள்ஸ் போடக்கூடாது ஹேர் பின் பின்னதுக்கப்புறம் ஹேண்டை ரிமூவ் பண்ணுங்க டைரக்ஷன்ஸ் கேற்ற மாதிரி கேர்ள்ஸ் வந்து போடணும் ப்ளைனாக போடுறேன் இதுலேயே ஹேர் ஜெல் இல்லை ஸ்ப்ரே பண்ணி போடும்போது உங்களுக்கு இன்னும் ஃபினிஷிங் வந்து நல்லா வரும் வீட்டில் வந்து பண்ணுற லேடிஸ்க்கு வந்து நமக்கு சடனாக ஹேர் ஜெல்லோ ஸ்ப்ரேவோ கிடைக்காது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு நான் பிளைன் ஹேர்லேயே எப்படி ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுறதுன்றது போடுறோம் ப்ரொஃபஷ்னலாக போடும்போது நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லாமே யூஸ் பண்ணி ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கேர்ள்ஸ் போட்டு பேலன்ஸ் இருக்க ஹேர்லேயே அந்த கேர்ள்ஸை பின் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த க்ரிப்னஸ் கிடைக்கும் மீதி இருக்க ஹேரை நல்லா கோம் பண்ணி பேக்கில் ஒரு பொன்னி டெயில் மாதிரி மடித்து போட்டுருவோம் இவங்களுக்கு ஹேர் ரொம்ப தின்னாக இருக்குது ஸோ எண்டு வரையும் போட முடியாது பவுன்ஸ் காமிக்கிறதுக்காக வேண்டி மீதி வந்து பேக்கில் பின் பண்ணிடுவோம் ஹேர் ஸ்டைல் முடித்ததுக்கப்புறம் இது எப்படி டெக்கரேட் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் நம்ம வீட்டில் இருக்க மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு நம்ம ஹேர் ஸ்டைலை டெக்கரேஷன் பண்ணிக்கலாம் இதுக்குன்ட்டு நீங்கள் ஸ்பெஷலாக எதுவும் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நான் வைக்கிற இந்த ஐட்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெக்லஸ் தான் அப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி இருக்க கொண்ட ஊசியில் ஃப்ரெண்ட் செட்டை போட்டோம் இல்லைங்களா அதில் வந்து பீட்ஸ் வந்து வைக்க போகிறோம் ஹேர் ஸ்டைல் ரொம்ப நீட்டாகவும் இருக்கணும் சிம்பிள் டெக்கரேஷன் வச்சும் பண்ண மாதிரி இருக்கணும் கொச்ச கொச்சான்ட்டு வைக்கக்கூடாது பீட்ஸ் வந்து சிம்பிளாக ஒரு ஒரு மூணு நாலு வச்சாலே போதும் ஃப்ரண்டில்
ஃப்ரண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ பேக்கில் இருக்க கேர்ள்ஸில் நம்ம பீட்ஸ் இன்செட் பண்ணலாம் இது நம்ம ஒரிஜினல் ஃப்ளவர்ஸாக வச்சு டெக்கரேட் பண்ணலாம் இல்லை சிம்பிளாக வேணும்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது பீட்ஸு இருக்கிற ஆர்கமெண்ட்ஸ் வச்சு நம்ம டெக்கரேஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் டெக்ரேஷன் முடிஞ்சிடுச்சு இந்த ஹேஷே பார்க்க இப்போ உங்களுக்கு சிம்பிளாகவும் நீட்டாகவும் லுக்காகவும் தெரியும் இது பெண்களின் வழிகாட்டி உங்களின் வழிகாட்டி பெண் ஓவியம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு ஜாலம் வர்ண ஜாலம் இந்த செக்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ட்ரெஸ்ஸை நம்ம எப்படியெல்லாம் ட்ரெஸ் பண்ணலாம் எப்படியெல்லாம் டிசைன் பண்ணலாம் அதே மாதிரி வந்து அந்த ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி காம்பினேஷன் கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெஸ்ஸை நம்மளே எப்படி டிசைன் பண்ணுறது இன்றைக்கி ஃபேஷனபிளாக அதை எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து வர்ண ஜாலமில் பார்க்க போகிறது வந்து எல்லாம் வெஸ்டர்ன் டாப்ஸ் அது வந்து எப்படி நெட்டட் அண்ட் கோபா ஒர்க்கில் வந்து எவ்வளோ அழகாக நீங்கள் மேட்ச் பண்ணி உங்கள் டெஸ் ட்ரெஸ்ஸை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ளூ இது வந்து ஒரு டாப் பேட்சில் நீங்கள் ஜீன்கோ குர்த்தீஸ்கோ எதுவும் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு நெக் லைன் பார்த்திங்கன்னா போட் லைன் கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் சாட்டன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இது வந்து இன்சைடும் அந்த சாட்டன் வந்து ரன் ஆகுது இதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இந்த அக்கோபா ஒர்க் பண்ண மாதிரி நெட் இது வந்து நீங்கள் என்ன ஷேட்ஸில் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை ப்ளூவில் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து உங்களுக்கு வந்து எலாஸ்டிக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பலூன் டாப் அந்த மாதிரி ஒரு டிசைனில் வரும் ஸோ இதுக்கு வந்து வேணும்னா நீங்கள் நார்மலாக கட் வச்சிடலாம் இல்லைனா இந்த எலாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப சாஃப்டாக தான் எலாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த டாப் பார்த்திங்கன்னா வந்து வெஸ்டர்னுக்கும் போடலாம் அதே மாதிரி ஜீன்ஸ்க்கும் போடலாம் நீங்கள் லைக் ரொம்ப ஃபங்கியாக இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து ஷார்ட்ஸ் அதோட நீங்கள் அழகாக இதை போடலாம் இது கலர் பார்த்திங்கன்னா எனி ஸ்கின் டோன் அவங்க ஃபேராக இருந்தாலும் வீட்டிஷாக இருந்தாலும் இது வந்து ரொம்ப சூட் ஆகும் அண்ட் இஃப் யூ கொஞ்சம் குண்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து தாராளம் இது போடும் பிகாஸ் ஏன்னா இது ஒரு பபுள் டாப் மாதிரி தான் பாட்டம் இருக்குது ஸோ இந்த கலர்ஸ் வந்து நீங்கள் வேரியேஷன் ஆஃப் கலர்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் லைக் நெக் லைனுக்கு வந்து பிங்க் கொடுத்துட்டு யூ கேன் ஹேவ் ரெட் கலர் இல்லை மேலே வந்து ரெட் கொடுத்துட்டு கீழே வந்து பிங்க் கொடுக்கலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் வந்து நீங்கள் இது மிஸ் மேட்ச் கூட பண்ணலாம் இது வந்து உங்களுக்கு எனி ஒகேஷன் இது வந்து எதாவது பார்ட்டி இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோட கெட் டுகெதர் அந்த மாதிரி போகிறதுக்கு இது வந்து ஒரு ஆப்டமான யூ காஸ்ட்யூம் இப்போ நான் செகண்டாக எடுத்துருக்கிறது வந்து இது வந்து நீங்கள் ஷார்ட் ஃப்ராக் மாதிரி ஷார்ட் நீ லெங்க் ஃப்ராக் மாதிரியும் போட்டுக்கலாம் இல்லை வந்து இது கீழே வந்து சேம் சாட்டன் பாட்டம் அந்த மாதிரி போடலாம் ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற நெட் பார்த்திங்கன்னா வெரி ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் அண்ட் அதிலே வந்து செல்ஃபில் வந்து சின்ன சின்ன டாட்ஸ் செல்ஃப் மேட் மோட்டிவ்ஸ் இருக்குது இதுக்கு உள்ளன்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு மாதிரி சாண்டல் சாண்டல் அண்ட் ப்ரௌன் மிக்ஸ்டான மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சாட்டன் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் பிளாக் எல்லாமே பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க பட் இன்னொரு மாத்திரம் வந்து ஒரு கலர் சேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க இதோட கேதரிங் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரண்டில் அந்த நெக் கவுலே கொடுக்குற மாதிரி சின்ன சின்னதாக அவங்க ஃப்ரில்ஸ் எடுத்துருக்காங்க சைட்ஸில் வந்து ஃப்ரில்ஸ் கிடையாது ஸோ இதில் பேக்கில் பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் பிளாக்கில் வந்து ஜிப்பர் வச்சுருக்கோம் ஸோ இது வந்து இட்ஸ் எனி ஒகேஷன்ஸ்க்கு நீங்கள் போடலாம் அண்ட் ஃப்ரண்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ளார் மாதிரி சேம் இதே பிளாக் நெட் அண்ட் உள்ளே இருக்கிற சாட்டன் மெட்டீரியலே வந்து அவங்க ஒரு ஃப்ளார் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அகெயின் இட் இஸ் அ பார்ட்டி வேர் மாதிரி இல்லை டின்னர் ஒரு ஹை கேண்டில் லைட் டின்னர் அந்த மாதிரி போகிறீங்கன்னா இட் வில் பி நைஸ் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெட்டிகோட் டைப் ஆஃப் ஸ்லீவ்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம் இது உங்களுக்கு இன்னும் வேணும்னா ஹேண்ட் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த ட்ரெஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் மோர் ஆஃப் ஃபேஷன் ட்ரெஸ் மாதிரி கையெல்லாம் அட்டாச் பண்ணாமல் நீங்கள் அப்படியே போட்டுக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபேராக இருக்கிறவங்க டாலாக இருக்கிறவங்க தின் எல்லாமே போடலாம் இது பட் இந்த கலர்ஸ் நீங்கள் வேணும்னா நீங்களே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே வந்து ரெட் சாட்டன் கொடுத்துட்டு இதே மாதிரி நெட் மெட்டீரியல் வந்து உங்களுக்கு அதே ஷாப்ஸில் கிடைக்கும்
ஸோ நீங்கள் வந்து இது ஒரு பார்ட்டிக்கு அந்த மாதிரிலாம் போட்டு போனால் யூ லுக் வெரி நைஸ் இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஹீல்ஸ் போட்டுக்கலாம் பிளாக் இல்லைனா வந்து பென்சில் ஹீ ஹீல்ஸ் போட்டுக்கலாம் அண்ட் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இயரிங்ஸ் வந்து சிம்பிளாக வைங்க அப்போ தான் உங்கள் ட்ரெஸ்ஸோட இது வந்து ரொம்ப என்ஹான்ஸ் பண்ணி காமிக்கும் அது இல்லாமல் இதுக்கு கிளச்சஸ் மாதிரியே நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் லைக் உங்கள் மொபைல் வைக்கிற மாதிரி அண்ட் பர்ஸ் சின்னதாக வைக்கிற மாதிரி கையில் வந்து ஒரு சேன் கலர் ஒரு சேம் பிளாக்கில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஹேண்ட் பவுச் மாதிரி கேரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட்டாக எடுத்துக்கிற டாப் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கொஞ்சம் பல்கான சைஸில் இருக்கிறவங்க போடுறதுக்காக இது வந்து மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா திக் அகோபா அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெட் ஒரு ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் யூஸ் பண்ணாமல் வெறும் அகோபா டைப்பில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிளாக் ஏன்னா அது டிரான்ஸ்பெரண்ட்டாக இருக்கிறதுனால பிளாக்கில் வந்து சாஃப்ட் மெட்டீரியலில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் இப்போது அண்ட் ஹேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்பெரண்ட்டாக லாங் ஹேண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதை வேணால் நீங்கள் வந்து எப்படி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தெரியும் இந்த நெட்டு வந்து போ உள்ள லைனிங் கொடுக்காமல் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களோட பாடி தெரியும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து லாங் ஹேண்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் இது பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டைல் ஜிப்பர் மாதிரி ரொம்ப லென்த்துக்கு வந்து ஜிப்பர் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து க்ரீன் டோன்ஸ்ன்றதுனால வந்துட்டு இது வந்து தெரியணும் பட்டன் தெரியணுன்றதுனால வி ஹவ் கெப்ட் திஸ் ஜிப்பர் இல்லைன்னா நீங்கள் காப்பர் உங்களுக்கு வந்து காப்பர் காப்பர் டைப்பில் டிசைன்ஸ் கிடைக்கும் இல்லைன்னா நார்மல் பேசிக் இதுவும் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனி ஃபேட்டோன் வீட்டாக இருக்கிறவங்க ப்ரௌன் டார்க் எவ்ரி திங் எல்லா பேருக்கும் இது வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் மெயின்லி வந்து இட் இஸ் ஃபார் த ஹியூஜ் செக்மெண்ட் ரொம்ப குண்டாக இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து இப்போ இட்ஸ் வெரி ரேர் லைக் தேடி ஒரு பத்து கடை தேடி அந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கு பிடிச்ச டிசைன்லாம் அவங்க வந்து எடுக்க முடியும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிள் அக்கோபா மெட்டீரியலில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து அந்த செக்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து தே தெம் செல்ஸ் கேன் டிசைன் இந்த மாதிரி ஒரு டாப் டிசைன் பண்ணிவிட்டு அவங்க அவங்களோட சைஸ் ம மன திருப்திக்காக டீசெண்டாக அவங்க வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஃப்ரீ சைஸ் எனி சைஸ் இது வந்து காலேஜ் கோர்ஸ் போடலாம் எல்டர்லி பீப்புள் போடலாம் அண்ட் இது மெயினாக வந்து நிறைய பேர் இப்போ ஒபிசிட்டின்றாங்க எனக்கு எந்த ட்ரெஸ்ஸும் ஃபிட் ஆகலைன்னு ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டாக அவங்களுக்கு காட்ட போகிற ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டாப் அண்ட் பாட்டம் ரெண்டுமே அட்டாச் பண்ண மாதிரியும் லை அட்டாச் பண்ண மாதிரி இருக்கும் லைக் யூ ஹாவ் தீஸ் பெல் பாட்டம்ஸ் ஸோ இது வந்து ஸ்கர்ட் மேலே டாப் போட்டு கீழே ஸ்கர்ட் போட்ட மாதிரி இருக்கும் பேண்ட் மாதிரி இல் ஹாவ் இட் டிவைடட் லைக் திஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சேம் அந்த நெட்டட் அக்கோபா ஒர்க் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக இருக்குன்றதுனால வந்துட்டு உள்ளே வந்து ஃபுல்லாக பிளாக்கில் கொடுத்துருக்கு சேம் பா பாடியில் என்ன பிளாக் இருக்கோ அதே தான் பாட்டமுக்கும் காமிச்சிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேஸ்ட் பெல்ட் கிட்ட தான் வந்து அவங்க ஜிக்ஸாக் பண்ணிவிட்டு அந்த எலாஸ்டிக் வைக்காமல் இந்த இடத்துல தான் வந்து அவங்க அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் பீஸ் மாதிரி இருக்கும் லைக் ஒரு ஃப்ராக்கோ என்னமோ போடுற மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் இட் இஸ் ஜஸ்ட் டூ டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீட்டாக ஜிப்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜிப்பரும் இந்த பேண்ட்டுக்கு பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு எலாஸ்டிக் வந்து டைட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூ கேன் வேரிட் ஈவன் டு ஆஃபீஸ் ஒரு கார்பரேட் மீட்டிங்ஸ்க்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இல்லை பார்ட்டிஸ் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு வேணும்னா இதுக்கு வந்து நெட்டட் ஹேண்ட் மாதிரி லாங்காக ஃபிட் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஸ்மாலாக ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் இதோடு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஹீல்ஸ் போட்டிங்கன்னா இட் லுக் வெரி நைஸ் ஸ்டேல் லோஸ் மாதிரி போட்டிங்கன்னா இட் பி வெரி நைஸ் இதுக்கு வந்து இப்போ கார்பரேட் கார்பரேட் மீட்டிங் போகிறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஐ சில பேர் ஐனிங் பண்ணிவிட்டு போனி போட்டுப்பாங்க அந்த மாதிரி போடலாம் இல்லை நாட் கூட போட்டுக்கலாம் இட் லுக் வெரி டீசெண்ட் அண்ட் நைஸ் ஸோ இதில் வந்து சைட்ஸில் பாக்கெட்ஸும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து கையில் மொபைல்லாம் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் பாக்கெட்ஸ் ஆல்சோ சைடில் ஸோ நீட்டாக இதை வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போது ஹேண்ட்ஸ் வந்து லாங் ஸ்மால் நீங்கள் என்ன டிசைன் வேணாலும் நெட்டை மாற்றிக்கலாம் இது வந்து நான் ஜஸ்ட் பிளாக்கோட கான்ட்ராஸ்ட் ஆகிறதுக்கு தான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது நீங்கள் வந்து எனி கலர் ஆஃப் ஷேட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேட்ஸ் இதே மாதிரி மெட்டீரியல் வாங்கிட்டு நீங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து வேணால் ஹால்ட்டர் நெக்கோ எந்த மாதிரி டைப் வேணாலும் நெக் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து
மரியாதை திறமைக்கு மரியாதை இந்த செக்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன புதுசாக கற்றுக்க போகிறோம் உடனே பார்த்துலாம் கற்றுக்கலாம் வணக்கம் பெண்ணோவியம் நான் சாப்பச் சங்கமியிலேருந்து பிரதீப்பா பேசுகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம திறமைக்கு மரியாதை செக்மெண்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது க்வில்லிங்கில் குங்குமச்சுமிழ் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி நம்ம குங்குமச்சுமிழ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பேப்பர் யூஸ் பண்ணி அப்படிங்கும் போது நம்மளோட கிரியேட்டிவிட்டியில் நம்ம எப்படி வேணாலும் செய்யலாம் அண்ட் மோர் ஓவர் க்வில்லிங் வந்து இப்போ ரொம்பவே ஃபேமஸாக எல்லாருக்குமே தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது இப்போ இந்த க்வில்லிங் பேப்பர்ஸை வச்சு ஈஸியாக எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ க்வில்லிங் பேப்பர் எடுத்துக்க போகிறோம் க்வில்லிங் பேப்பரோட சைஸ் வந்து ஃபைவ் எம்எம் த்ரீ எம்எம் அது நம்ம செய்ய போகிற குங்குமச்சுமிழோட சைஸை பொறுத்து இது நான் க்வில்லிங் டூல் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பேப்பர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் குங்குமச்சுமிழ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து நிறைய பேப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது அப்படி இல்லை கொஞ்சம் சின்ன சைஸாக வேணும் அப்படின்னு செய்யும்போது கொஞ்சம் கம்மியான அமௌண்ட் பேப்பர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் செவன் டு எயிட் பேப்பர்ஸ் போதும் இப்போ நான் வந்து க்ரீன் கலர் ஃபில்லிங் ஸ்ட்ரிப்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஃபைவ் எம்எம் ஸ்ட்ரிப்ஸ் இதில் நான் சுற்றிட்ருக்கேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் குங்குமச்சுமிழ் நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸோ நான் வந்து ஒரு எயிட் டு நைன் ஸ்ட்ரிப்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இதை நம்ம சுற்றி முடித்தோன்னே க்ளூ ஒயிட் க்ளூ யூஸ் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கீழே எத்தனை பேப்பர்ஸ் எடுக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு குங்குமச்சுமிழோட மூடிக்கும் அதே நம்பர் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் எடுக்கணும் அப்போ தான் ஈக்குவலாக வந்து அதை க்ளோஸ் பண்ண முடியும் ஒரு லிட் வந்து பேஸில் உட்கார மாதிரி அப்போ தான் வந்து அதே நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரிப்ஸ் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம தேவையான சைஸ்க்கு சுற்றிட்டோம் ஸோ இதை எண்டை வந்து நம்ம க்ளூ பண்ண போகிறோம் க்ளூ வச்சு ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம குங்குமச்சிமிலோட மூடிக்கும் அதே மாதிரியே இப்போ ஃபில்லிங் ஸ்ட்ரிப்ஸ் யூஸ் பண்ணி சுற்ற போகிறோம் இப்போது நம்ம இதை வந்து குங்குமச்சிமிலோட ஷேப்புக்கு நம்ம இதை கர்வ் பண்ண போகிறோம் நம்ம சாதாரணமாக பேப்பர் ஜிம்கா செய்கிற மாதிரி இதை கொஞ்சம் லைட்டாக உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா அதோட அந்த ஷேப் வந்துடும் ஒரு சின்ன பவுலோ இல்லை நம்ம ஜிம்காவோ செய்கிற மாதிரி இதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் கொஞ்சம் லைட்டாக ரொம்ப தள்ளினா உள்ளே போயிடும் பிரிஞ்சு வந்துடும் ஸோ ரொம்ப தள்ளாமல் கொஞ்சமாக தள்ளி ஒரு பவுல் ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் இந்த குங்குமச்சிமிலுக்கு ஒரு பேஸ் வந்து ஃப்ளாட்டாக வேணுங்கிறதால இந்த இடத்த மட்டும் நம்ம லைட்டாக கீழே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அந்த சிம்மில் ஏதாவது பிளேட் மேலே வச்சா நிற்கிறதுக்காக இந்த இடத்த மட்டும் நம்ம பேஸை மட்டும் நம்ம ஃப்ளாட் ஆக்கிக்கிறோம் இப்போ இதோட லிட்டையும் அது மாதிரி ஒரு ஷேப் இப்போ லிட்டுன்னு கொஞ்சம் வளைஞ்ச மாதிரியும் இருக்கலாம் இல்லை ஃப்ளாட்டாகவும் இருக்கலாம் ஃப்ளாட்டாக வேணும்னு இதில் அப்படியே நிற்கும் ஸோ நம்ம இதை கொஞ்சம் இதையும் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி வளைஞ்ச மாதிரி செய்கிறோம் ரொம்ப கர்வ் கொடுக்காமல் ஓரளவுக்கு ஃப்ளாட்டாகவும் இல்லாமல் கர்வாகவும் இல்லாமல் நம்ம இதுக்கு லெட் செஞ்சிட்டோம் இது மேலே வச்சு பார்த்தா இது கரெக்டாக அதில் ஃபிட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் 
ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம பேப்பரில் சுற்றிருக்கோம் இப்போது நம்ம அதில் க்ளூ அப்ளை பண்ண போகிறோம் உள் சைடை நம்ம க்ளூ அப்ளை பண்ணுறதால இது பிரிஞ்சிட்டு வராமல் ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இப்போ கொடுக்குற ஃபெவிகாலோ இல்லை க்ளூவோ அப்ளை பண்ணுறதால உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அதுக்குள்ளே ஒரு லேயர் மாதிரி அதாவது வார்னிஷ் மாதிரி ஒரு லேயர் படைஞ்சிருக்கும் ஸோ இது கண்டிப்பாக எந்த காலத்துலையும் பிரிஞ்சு வராது அதே மாதிரி நம்ம இப்போது இந்த லிட்டுக்கும் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்க போகிறோம் அதோடய ஷேப் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக இது ட்ரை ஆகிட்டே இருக்கும்போது நம்ம இந்த லிட்டு பிடிக்கிறதுக்கோ இல்லை இந்த லிட்டை டிசைன் பண்ணுறதுக்காக மேலே ஒரு சின்னதாக ஒரு ரவுண்டு ஒரு சின்னதாக ஒன்று சுற்றிக்கலாம் இந்த எண்டை க்ளூ வச்சு ஒட்டிட்டேன் அதே மாதிரி இப்போது இதையும் ஃப்ளாட் ஆக்கிட்டு இங்கேயும் கொஞ்சம் க்ளூ அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம லிட் அதை மூடியோட மேல் சைடில் ஒரு டிசைனுக்காக ஒட்ட போகிறோம் இப்போ குங்குமச்சிமலோட பேஸ் அடியில் வந்து நிற்கிறதுக்காக நம்ம இதை செய்யலாம் இதுக்கு ரெண்டு இல்லை மூணு பேப்பர் மூணு ஸ்ட்ரிப்ஸ் வேணும் இப்போது இதை வந்து நம்ம இதையும் கோன் ஷேப்பில் நம்ம இப்போ ப்ரெஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ தான் குங்கும சிமில் கீழே நிற்கிறதுக்கு இதுக்கு பேலன்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ இதையும் ஒரு கோன் ஷேப்பில் நம்ம செஞ்சுட்டு இதுக்கும் நம்ம க்ளூ யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் ஸ்டிஃப்ஃபாக இந்த ஷேப்லேயே இருக்கும் இதில் அப்ளை பண்ண க்ளூ காஞ்சோன்னு நம்ம இதை மேலே இதை ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த பேஸை நம்ம இதுக்கு அடியில் கொடுக்க போகிறோம் நம்மளோட யூஷுவல் குங்குமச்சி மில்ல இருக்கும் இல்லையா பேஸ்க்கு அடியில் வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் குங்குமச்சி மில் நிற்கிறதுக்கு ஸோ அதே மாதிரியே நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ குவில் பண்ண குங்குமச்சி மில் வந்து நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம வார்னிஷ் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ இதில் வந்து எப்படி டெக்கரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ இது நல்லா ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கும் நம்மளால் வந்து இதை நல்லா பேஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இது எதுவும் வளைக்கவோ பிஞ்சிட்டோ போகாது இப்போ வந்து நம்ம இதை டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் இந்த லிட்டை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் டெக்கரேட் பண்ணலாம் அதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன்னா பால் செயின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி பால் செயின்ஸ் யூஸ் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் இதில் நம்ம ஸ்டோன்ஸ் கூட வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம டெக்கரேட் பண்ணலாம் நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டெக்கரேட் பண்ணலாம்
நம்ம இப்போ கொஞ்சம் சிம்பிளாக டெக்கரேட் பண்ணிட்டோம் நம்மளுக்கு வேணும்னா ஸ்டோல்ஸ் பேர்ல்ஸ் கூட வச்சு டெக்கரேட் பண்ணலாம் நான் இப்போ இதில் கொஞ்சம் பேர்ல்ஸ் வைக்கிறேன் இந்த லிட் மேலேயும் நான் இப்போ பேர்ல் வைக்க போகிறேன் இந்த பேர்ல்ஸ்லாம் நம்ம இதில் வச்சுருக்கிறது இந்த டெக்கரேஷன் ட்ரை ஆகிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் மோர் ஓவர் நம்ம இதில் வார்னிஷ் கொடுத்துருக்கிற ஐ மீன் க்ளூ அப்ளை பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் அது ஒரு வார்னிஷ் மாதிரி இருக்கும் நம்ம அதில் வந்து குங்குமம் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ குங்குமம் போடும்போது பேப்பரில் ஒட்டும் அப்படின்ற வந்து பயம் நம்மளுக்கு வேண்டாம் இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஈர துணி வச்சு நம்ம க்ளீன் கூட பண்ணலாம் ஆல்ரெடி க்ளூ அப்ளை பண்ணியிருக்கிறதால நம்மளால இதை ஈஸியாக க்ளீன் பண்ண முடியும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷான குங்குமம் கூட திருப்பியும் கொட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்மளோட க்வில்லிங் பேப்பரில் செஞ்ச டெக்கரேட்டட் குங்கும சிம்மல் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம பேப்பரில் செஞ்சுருக்கோம் இது பேப்பர்னு தெரியக்கூடாது நம்ம யாருக்காவது கிஃப்ட் பண்ணும்போது பேப்பர் அப்படி தெரியக்கூடாதுன்னா நம்ம அக்ரலிக் பெயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரஷ் பண்ணிட்டோம் இந்த பெயிண்ட்டை வந்து இந்த குங்குமச்சிமல் மேலே ப்ரஷ் பண்ணிட்டோன்னா அது லாங் லாஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் மோரோவர் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கோல்டன் கலர்ஸ்லேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது கலர்ஸ்லேயோ வேணும்னா நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டோன்னா அது வந்து பேப்பர்னும் நம்மளுக்கு யாருக்குமே தெரியாது நம்ம கிஃப்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப லுக்காக ரிச்சாக இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையான நம்மளுக்கு தேவையான எந்த டிசைனில் வேணாலும் நம்ம டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் அக்ரைலிக் பெயிண்ட்ஸோ அதுலேயே பேர்ல் ஷேட்ஸ் அந்த மாதிரி எது வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட குங்குமச்சமல் வீட்லேயே செஞ்சிட்டோம் இப்போ நவராத்திரிக்கோ எதுக்கு வேணாலும் நம்ம கிஃப்டாக கொடுக்கலாம் இது பெண்களின் வழிகாட்டி உங்களின் வழிகாட்டி பெண்ணோவியம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு உச்சம் தொட்ட பெண்கள் இந்த செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு நம்ம யார பத்தி பேச போறோம்னா நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப தெரிஞ்ச பரிச்சயமான கிரண்பேடி அவர்கள் அண்ட் இவங்க பிறந்தது ஜூன் நைன்த் அண்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் பிறந்திருக்காங்க அண்ட் இவங்களை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இவங்க கணவரோட பேர் வந்து பிரிட்ஜ் பேடி அண்ட் இவங்களுக்கு ஒரு மகள் இருக்காங்க அவங்க சாய்னா அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இவங்க கணவர் இப்போ உயிரோட இல்லை அண்ட் இவங்களோட அப்பா அம்மா பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து பிரகாஷ் ராய் பிளேம்லதா ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து இவங்களோட அப்பா அம்மா அண்ட் இப்போ பாண்டிச்சேரியில் இருக்காங்க அண்ட் இவங்களை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் போலீஸ் துறையில் இருந்த வருடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் முப்பத்தி ஐந்து வருடங்கள் போலீஸ் துறையில் இவங்க பணியாற்றிருக்காங்க நைன்டீன் செவன்டி டூவில் போலீஸ் துறையை ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் டூ தௌசண்ட் செவனில் வந்து இவங்க ரிட்டையர் ஆகிருக்காங்க அண்ட் இவங்களோட விருதுகள் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து யுனைடட் நேஷன்ஸ் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பிரசிடென்ட்ஸ் போலீஸ் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க ரேமான் மக்சேசே அப்படின்னு ஒரு விருது வாங்கியிருக்காங்க அண்ட் இவங்களோட படிப்பு பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா வந்து பிஏ இங்கிலீஷ் பண்ணியிருக்காங்க எம்ஏ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எல்எல்பி பண்ணியிருக்காங்க பிஹெச்டி பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் தாண்டி மக்களுக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்கள் செஞ்சுருக்காங்க அண்ட் இவ இவங்க பேரெல்லாம் நம்ம சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா விமனாக இருந்து பார்க்கும்போது வந்து ஒரு டானிக் நமக்கு கிடைக்கும்ல லைக் ஒரு சில பேரை சொல்லும்போது வந்து ஆஹா இவங்க தான் நம்ம ஐக்கான் இவங்க தான் நம்ம பெஞ்ச் மார்க் அவங்கள மாதிரி நம்ம வரணும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும்ல ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒருத்தங்களை இவங்க சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் துறையில் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமே ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு டீனேஜராக இவங்க போலீஸ் துறையில் சேரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிருக்காங்க அண்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் ஒரு டீனேஜராக இருக்கும்போது கிரண்பேடி அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அவங்களுக்கு இருந்த கனவுகளில் ஒரு மிகப்பெரிய கனவு அப்படின்னா டென்னிஸ் பிளேயர் ஆகுது தான் அதாவது இவங்க டென்னிஸ் பிளேயராக இருந்திருக்காங்க அண்ட் ஸ்டேட் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சாம்பியன்ஷிப்ஸ் 
டைட்டில் இதெல்லாம் வின் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இவங்கள பற்றி வந்து நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்க இவங்களோட கெரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணது ஒரு ஏஎஸ்பியாக போலீஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி கோவா சண்டிகர் மிசோரம் இந்த மாதிரி இடங்களெல்லாம் வந்து போஸ்ட் ஆகியிருக்காங்க அண்ட் ஐஜியாக இவங்க பொறுப்பேற்றதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து திஹார் ஜெயிலில் பல நல்ல விஷயங்களை தொடக்கி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் வந்து அந்த விஷயம் நிறையா பேரால் பாராட்டப்பட்டது அப்படிங்கிறதோட வந்து இவங்களுக்கு ரெமான் மக்சேசே அவார்டு பாராட்டப்பட்டிருக்காங்க <laughs> ஒரு <laughs> இந்த துறையில் ஆண்களால் மட்டும்தான் சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுலாம் இருந்த டைம்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ பெண்களால் இதெல்லாம் சாதிக்க முடியாதா அப்படின்னு நம்ம கேட்டுட்டு இருந்தப்பவே வந்து அதை சாதித்து முடித்தவங்க வந்து கிரண் பேடி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ பெண்களுக்கு ஒரு பூஸ்டாக இருக்கிறவங்க இன்றைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து என் எல்லா துறையிலும் பெண்கள் இவ்வளோ சாதிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து அதுக்கெல்லாம் மிக முக்கியமான காரணங்கள் இவங்க அதாவது கிரண் பேடி அவர்கள் மாதிரி சில பேர் எடுத்து வைத்த ஸ்டெப் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் ஸோ அந்த ஹேர் கட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் கிரண் பேடி அவர்களுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஓகே இது இது யார் அப்படின்னா வந்து சின்ன குழந்தை கூட சொல்லும் கிரண் பேடி அவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்டைல் அந்த கரிஸ்மா அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ கிரண் பேடி அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதையும் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிரண் பேடி அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அவங்க தான் முதல் பெண் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியுங்க அண்ட் அவங்களோட ட்ரைனிங் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க நைன்டீன் செவன்டி டூவில் போலீஸ் துறையை ஜாயின் பண்ணாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன்ல ஸோ மொத்தம் எண்பது ஆண்களோட வந்து அவங்க ட்ரைனிங்கை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அண்ட் ட்ரைனிங்கை முடிச்சிருக்காங்க அதில் முதல் பெண்மணி அவங்க தான் முதல் பெண் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸரும் அவங்க தான் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு மாதம் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் அவங்க முடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அகெயின் ராஜஸ்தானில் மவுண்ட் அபுவில் வந்து ஒன்பது மாத ட்ரைனிங் கோர்ஸை முடிச்சிருக்காங்க அண்ட் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் அவங்க போலீஸ் கோர்ஸ்க்கு வந்திருக்காங்க அண்ட் போலீஸ் கோர்ஸ்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இன்றைக்கி சொல்லணும்னா பல துறைகளில் வந்து அவங்க ஷைன் ஆகிட்டே இருக்காங்க அண்ட் இன்னும் வந்து அவங்க ஷைன் ஆகிறது அவங்க நிறுத்தலை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அண்ட் அதை தாண்டி வந்து டென்னிஸை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து முப்பது வயசு வரைக்கும் இவங்க டென்னிஸ் விளையாடியிருக்காங்க அதில் வந்து அந்த விளையாட்டை வந்து இவங்க விடவே இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து போலீஸ் துறையில் நம்ம சாதிக்கணும் நம்ம கேரியர் நமக்கு முக்கியம் அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து டென்னிஸை லைட்டாக பாஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதே மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் நம்ம இந்த உச்சம் தொட்ட பெண்களை நம்ம பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிட்டு சாதனைகள் பல புரிவோம் நாமும் பல செய்வோம் நன்றி பெண் ஓவியம் பெண் என்றாலே ஆயிரம் அர்த்தம் மாதராய் பிறப்பதற்கு மாதவம் செய்திட வேண்டும் அல்லவா